地。角地就是我们从小所学习的金角银边草肚皮之中的这个区域所围空的最高效的部分。因为古代存在于环棋头的规则，所以导致古代棋手的思想受到限制，他们都不太注重于角地，而更多的是注重于厮杀。但是规则改变了之后，现代围棋的下法也更为自由，所以说以前这些约定俗成的规矩也就自然而然的被淘汰了。可以说是没有继续学习的必要了。原来已经被淘汰了，怎么就没有学习的必要了？你到底懂不懂棋？这位同学，你是有什么不同的意见吗？对，我有跟你截然不同的看法。我觉得白子球打吃之后再虎没什么不好。我立夏，黑棋脚步的控盘保板。打吃，虎，这样我就站了两边啊。你那叫站两边吗？这都没有活，我下在这里，立马就成为我攻击的对象。我站，怎么样啊？跳，拆二，加，反加，跳，拖，顶，挡，断。现在这样下下去，白棋只会越来越危险。同学，还上不上课？就是、不要跟着瞎起哄了，别耽误大家时间。你不想听老师讲，我们还想听呢。你们什么意思啊？余亮说的不对，我不可以反驳吗？你们知道白子球是谁吗？你们谁能有我？你懂白子球，可是我更懂围棋。如果你不想听，你可以出去。以你的棋力，也听不懂。哎呦，同学，你出去吧，我们还得上课呢。出去吧，我们还要上课呢。同学，同学，同学，同学，同学，同学，同学，同学，同学，同学，同学，同余亮连输你这么多盘，他有什么资格说你棋已经被淘汰了？我真受不了他目中无人的样子。其实小亮说的，也并不是毫无道理。围棋在进步，棋力也在不断推翻前人的遗迹。你怎么还替他说话呢？我记得我刚和小白龙下棋的时候，清朝的围棋比南朝的围棋也有着翻天覆地的变化。当时我的惊讶程度丝毫不亚于几年前在电视里看到围棋。那你也觉得他说的是对的吗？现在的围棋确实更厉害一点。其实不论是古棋还是今棋，谁更厉害并不重要，重要的是我们能从中学到多少精髓。如此以来，事实相传，真正变厉害的。其实是我们。不过，我还是更相信，姜还是老的辣，特别是你这块千年老姜。